இந்த வீடியோவில் ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இந்த மூன்றை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஒர்க்குனா என்ன பவர்னா என்ன எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வெளிப்புறமாக ஏதோ ஒரு விசை அதன் மேலே தாக்கப்படுது அந்த விசையின் காரணமாக அந்த பொருள் நகருது அப்புடின்னா அந்த பொருள் மேலே ஒரு வேலை நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் மேலே வெளிப்புற விசை தாக்குதல் காரணமாக அந்த பொருள் நகர்ந்துருக்கு அப்புடின்னா அந்த பொருள் நகர்ந்த தூரம் அப்படிங்கக்கூடியது அதில் செய்யப்பட்ட வேலை அந்த பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை அதை சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா ஒர்க் இஸ் டிவைண்டஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் எ பாடி டியூ டு அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தேட் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழில் எழுதும்போது வெளிப்புற விஷயம் காரணமாக ஒரு பொருள் நகர்ந்த தூரம் வேலை எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இப்போ இதை வந்து கால்குலேஷனுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அந்த பொருள் மேலே ஆக்ட் ஆச்சு எவ்வளவு விசை அதன் மேலே செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதையும் எவ்வளவு தூரம் அந்த பொருள் நகர்ந்தது அப்படிங்கக்கூடிய தூரத்தையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் அந்த வேலை அப்படிங்கக்கூடியது இதை வந்து டபிள்யூ அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்து கேபிட்டல் டபிள்யூ அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்தால் குறிப்பிடுவோம் இதனுடைய யூனிட்டு அழகு அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் அல்லது ஜூல் இதனுடைய யூனிட் அப்படிங்கக்கூடியது நியூட்டன் மீட்டர் அல்லது ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒர்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்ட டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு அப்படிங்கக்கூடியது தான் இதனுடைய ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸு மூவ்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பவர் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒர்க்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ பவர் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு செகண்டில் ஒரு யூனிட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை அந்த ஒரு செகண்டில் நடைபெறக்கூடிய வேலை இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தது வேலை அந்த வேலை அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு செகண்டில் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதைத்தான் பவர் அப்படிங்கிறோம் இது டைமை வச்சு சொல்கிறோம் போனதில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆச்சோ அது தான் வேலை அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்போ ஒரு யூனிட் டைமில் நடைபெற்ற வேலையின் அளவு எவ்வளவோ அது பவர் அப்படிங்கிறோம் இது வந்து கேபிட்டல் பி அப்படிங்கக்கூடிய லெட்டரில் குறிப்பிடுறோம் ஒரு வினாடி நேரத்தில் நடைபெறக்கூடிய வேலையை திறன் தமிழில் வந்து பவருக்கு திறன் அப்படின்னு சொல்லி திறன் என்கிறோம் இதை வந்து கேபிட்டல் பி அப்படிங்கக்கூடிய லெட்டரில் குறிப்போம் இதனுடைய அழகு அப்படிங்கக்கூடியது வாட்ஸ் திறன் பவர் அப்படிங்கக்கூடியது வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த வாட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியதும் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது ஜூல் பெர் செகண்டு நியூட்டன் மீ நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்டு வாட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிலோ வாட்லேயும் குறிச்சிக்கலாம் நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்டு கிலோ ஜூல்ஸு கிலோ வாட் அவர் இப்படி பல யூனிட்டில் நம்ம இந்த பவர் அப்படிங்கக்கூடியதை குறிச்சிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது வந்து ஒரு திறன் அந்த ஆற்றலோடு தொடர்புடையது ஒர்க்கோடு தொடர்புடையது என்ன அப்படின்னா ஒரு வேலையை செய்வதற்கான திறன் பொதுவாக சொல்லணுன்னா முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் ஒரு வேலைங்கிறது அந்த வேலை அப்படிங்கூடிய என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் நகர்றதுக்கு அந்த பொருள் மேலே செயல்பட்ட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னோம் அடுத்தது பவர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ எனர்ஜிங்கிறது அதே வேலை அப்படிங்கக்கூடியது ஒர்க்கு அப்படிங்கக்கூடியது செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு திறன் வேணும் அப்படிங்கக்கூடியது தான் எனர்ஜி ஒரு வேலையை செய்வதற்கான திறனை ஆற்றல் என்கிறோம் இட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அதுதான் எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது இது வந்து வெவ்வேறு ஃபார்முலா எனர்ஜி நிறையா ஃபார்முலா இருக்குது மெயினாக ரெண்டு ஃபார்மாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஏன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஒன்று ஸ்டோர்டு எனர்ஜி ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இன்னொன்று டிரான்சிட் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகை ஆற்றலாக இதை பிரிச்சுருக்குறாங்க 
அதாவது நிலை ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிலை ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் இந்த எனர்ஜியை வந்து ஜூல் அப்படிங்கக்கூடிய யூனிட்டால் குறிக்கிறோம் இப்போ ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படின்னா ஸ்டோர்டு எனர்ஜி நிலை ஆற்றல் அப்படிங்கக்கூடியது இட் ஈஸ் த எனர்ஜி பொசஸ்டு பை அ சிஸ்டம் வித்தின் இட்ஸ் பவுண்டரிஸ் ஒரு சிஸ்டத்துடைய எல்லைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு வாட்டர் டேங்கு ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்குது வீட்டுக்கு மேலே மாடியில் இருக்கக்கூடிய டேங்கு அந்த டேங்கு நிறைய வாட்டர் இருக்குது அப்போ அந்த வாட்டருங்கிறது அந்த டேங்குக்கு உள்ளே இருக்குது அப்போ அந்த டேங்க் அப்படிங்கக்கூடியது அதனுடைய பவுண்டரி அப்போ பவுண்டரிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சேமித்து வைக்கப்பட்ட அந்த வாட்டருடைய ஒரு எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது தான் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை தான் ஒரு சிஸ்டத்தின் எல்லைக்குள் சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அதை தான் நிலை ஆற்றல் அப்படிங்கிறோம் இந்த நிலை ஆற்றல் அப்படிங்கக்கூடியது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது நிலை ஆற்றல்ங்கிறது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இன்னொன்று கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்னொன்று இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு மூன்று வகையான ஆற்றலாக பிரிக்கப்படுது இது ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியதை ரெண்டு வகையாக பார்த்தோம் இல்லையா இது மெயினானது ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது பொதுவாக இந்த எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க டிஃபைன் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு ஒரு சில நேரங்களில் டிஃபைன் ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படின்னே தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டுடுறாங்க அதனால் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இட் ஈஸ் த எனர்ஜி பொசஸ்டு பை அ சிஸ்டம் விச் ஈஸ் கேபபிள் ஆஃப் கிராசிங் பவுண்டரிஸ் பவுண்டரிக்கு உள்ள சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஆற்றல் நிலை ஆற்றல் அப்படின்னா ஸ்டோர்டு எனர்ஜின்னோ அதே ஆற்றல் அந்த எல்லையை விட்டு வெளியேறிச்சு அப்படின்னா அதுதான் ட்ரான்சிட் எனர்ஜி இப்போ டேங்கில் ஓவர் ஹெட் டேங்கில் வாட்டர் சேமித்து வச்சுருக்கிறோம் அதை வால்வில் திறந்து விட்டோன்னா பைப் வழியாக வெளியேறுது அப்படி வெளியேறக்கூடிய வாட்டருடைய ஒரு ஃபோர்ஸ் வாட்டருடைய ஃபோர்ஸ் அதை ஒரு எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் அப்படி அதனுடைய எவ்வளோ வெலாசிட்டி போகுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு அதனுடைய எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதை தான் ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு டேம்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய வாட்டருடைய ஃபோர்ஸு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது ட்ரான்ஸ்விட் ட்ரான்சிட்டு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு சிஸ்டத்தின் எல்லையை விட்டு ஒரு சிஸ்டத்தின் எல்லையை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சக்தி அதை தான் ட்ரான்சிட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் இதை மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்குறாங்க என்னென்ன எனர்ஜினால் ஹீட் எனர்ஜி வெப்ப ஆற்றல் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மின் ஆற்றல் அடுத்தது ஒர்க் வேலை வேலைங்கிறது வந்து எப்போவுமே ஒரு சிஸ்டத்திலிருந்து வெளிப்புறமாகவோ அல்லது வெளியிலிருந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளேயோ கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி தான் ஒர்க் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அப்போ ட்ரான்சிட் எனர்ஜியில் மூன்று வகையான எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்டு ஒர்க் அப்படிங்கக்கூடியது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அதில் மூன்று வகை பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்டு இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு மூணு வகை ட்ரான்சிட் எனர்ஜியில் ஹீட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்டு ஒர்க் அப்படிங்க